¿Qué haces, mamón? ¿Qué haces? <ríe> ¿Qué haces, bebé? ¿Ah? ¿Qué haces? Ah, jugando. Véalo. Véalo como me jala la cámara. Véalo. ¿Dónde está mi maquillaje? Vaya, búsqueme el corrector que me hizo perder. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Luisa. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y a que actives todas tus notificaciones para que así tú te des cuenta cada vez que yo subo un video. como el título lo dice, es un kit de maquillaje para principiantes. Antes de comenzar, quiero aclararles que yo no soy una profesional en maquillaje, por lo menos no todavía. Yo también estoy en un proceso de aprendizaje, pero digamos que sé como algunas cositas. Y algunas de ustedes me pidieron este video. Hubieron como unas 3, 4 personitas que me pidieron este video y por eso hoy lo estoy haciendo. Y es que me decían como que Luisa, ¿qué necesito para empezar a maquillar? O empezar a maquillarme. Créanme que como ustedes están en este momento, yo también lo estuve. Yo también estuve en esa posición donde yo quería empezar a hacer maquillaje porque me di cuenta que era algo que me gustaba y pero realmente no sabía qué comprar. Y por eso hoy les estoy haciendo este video donde yo les mostraré más o menos lo que ustedes necesitan como para empezar en este mundo del maquillaje. El video de hoy es como... Sí, yo sé que son principiantes, pero son productos que prácticamente ustedes necesitan para empezar como a hacer maquillajes eh, más, no sé, más producidos, eh, empezar como a cambiarle como, como el maquillaje básico que normalmente uno como que se hace, ¿me entienden? Entonces, puede, hay productos que pueden que a ustedes aquí no les guste, pero digamos que Pueden darse la oportunidad de probar y verán que esto va, les va a cambiar totalmente el maquillaje. Así que, eh, de todas maneras, si ustedes creen que hay un producto que ustedes definitivamente no necesitan, pues no, no tienen que comprarlo porque eso es de cada una. Otra cosa que también les quiero aclarar es que yo hago videos, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, yo tengo demasiadas cosas, demasiado maquillaje, tengo mucho. No significa que ustedes necesiten... Todo eso, porque yo estoy haciendo videos, yo tengo que estar constantemente cambiando productos, probando productos, pero ustedes si no hacen videos, realmente no necesitan tantas cosas. Aquí les voy a dar unas ideas, no quiere decir que tengan que comprarlo exactamente como yo les, los productos que yo les voy a mostrar, no, porque es más, aquí ni siquiera vamos a estar hablando de marcas, porque pienso que eso es algo que no importa, realmente no importa, Tú puedes conseguir los, los productos que tú quieras, porque yo sé que a muchas no les queda fácil conseguir los productos que de pronto yo acá consigo. Así como a mí no me queda fácil, por ejemplo, conseguir marcas colombianas. Yo de productos colombianos no sé absolutamente nada porque no estoy allí. Pero lo que sí sé es que hay marcas colombianas que son muy buenas, así que las invito a que ustedes se den la oportunidad de probar esas marcas antes de, por ejemplo, empezar a comprar in eh, productos internacionales que yo sé que para muchas de ustedes son muy costosos y no les alcanza para comprar ciertos productos. Las invito a que prueben esas marcas colombianas y les den como la oportunidad porque yo estoy segura que hay muchísimas marcas que son muy buenas. Ah, bueno, y si sí, estoy así súper despeinada es porque me lavé el cabello, así que ustedes saben que cuando uno se lava el cabello, revive el rey león. Entonces por eso está mi cabello así, vale la pena aclarar. Quiero decirles que eso solamente va a hablar del maquillaje, no habla del cuidado de la piel, eso es algo diferente. O sea, el cuidado de la piel es algo muy importante, pero hoy no les voy a hablar del cuidado de la piel, solamente les voy a hablar de maquillaje. Si ustedes no se preparan la piel, eh, digamos que el maquillaje no te va a quedar tan bien y aparte de eso también le vas como que haciendo daño a tu piel a, a largo plazo. Entonces, eh, es importante eso, pero ustedes ya verán qué productos utilizan, de eso no vamos a hablar hoy. Si quieren de pronto saber más o menos yo qué productos utilizo, aquí les voy a dejar aquí arribita un video donde yo les explico como cada uno de los productos para que vean y lo vean. Vamos a empezar y nada, espero que les guste este video y empecemos. Primer producto de maquillaje. Tarana, las cejas. Súper importante, las cejas. Ustedes pueden escoger entre un lápiz, una gel, una pomada, eh, sombra, eh, ¿cómo se dice? Como una pestañinita de esas que, son, que vienen con color y que solamente se las peinan así. Mejor dicho, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran dependiendo eh, sus necesidades. Por ejemplo, yo... 
Tengo cejitas, sí, pero digamos que no son como tan, 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 pues no tengo como tantos pelitos, no son gruesas. Entonces, y tengo algunos espacios, entonces yo lo que utilizo, lo que me va bien a mí, es un lápiz. Obviamente yo también he utilizado gel en algún caso, pomada, pero digamos que lo que más, como con lo que me ha digamos que con lo que más se me ha hecho fácil es con un lápiz y es este lápiz de Benefit ustedes pueden utilizar el lápiz que ustedes quieran yo en esos momentos estoy utilizando este pero por ejemplo también tengo esta pomada que también es de Benefit la verdad no la he utilizado mucho porque como les digo prefiero el lápiz pero por ejemplo yo sé que hay chicas que en realidad no necesitan hacerle mucho a sus cejas porque tienen unas cejas súper hermosas súper divinas de que tienen demasiados eh, pelitos, demasiados, demasiada ceja, o sea, son muy velluditas, digámoslo así. Entonces no tienen necesidad como que de rellenar tanto. En este caso, yo lo que les recomiendo, pues, porque ustedes no necesitan como de tanto producto, es que ustedes pueden utilizar una gel transparente, lo que hace es que las peina y las mantiene como en su sitio todo el día. O existen, por ejemplo, este tipo de geles, pero estas, por ejemplo, son con color, entonces, dependiendo del color de tu ceja, pues así mismo compras la gel y lo que haces es que te la peinas y le agregas un poco de color, como para que queden un poquito más oscuras. Entonces, obviamente esas personas son más afortunadas porque pues en realidad no tienen que hacerle mucho las cejas, pero digamos que las otras, como yo o como alguna de ustedes, de si necesitamos como que rellenar o sí, o prácticamente dibujar la ceja. Entonces, estas dos serían súper para eso, ya sea lápiz o sea la pomada. Entonces, bueno, ya dejando eso, súper importante, cejas. O sea, que tienen que tener un producto para cejas. Ya ustedes deciden cuál comprar, pero súper importante, cejas. Segundo, primer. ¿Qué va a hacer el primer? El primer va a preparar tu piel antes del maquillaje. La va a hidratar. Va a cerrar los poros. Mejor dicho, primer, preparación de piel antes de maquillaje. Entonces, obviamente aquí ustedes tienen que buscar un primer que se adapte a sus necesidades. Es decir, hay primers que son para piel seca, hay primers que son para piel mixta, hay primers que son para piel eh, grasa. Entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta. Si ustedes son de las que tienen demasiados poros, los, hay primers que son para cerrar los poros. Entonces tienen que tener eso en cuenta porque tienen que elegir un primer de acuerdo al tipo de su piel. Entonces, yo les voy a mostrar este, pero no necesariamente tienen que comprar ese, sino porque, obviamente, para que sepan más o menos que es un primer, este es de la marca ELF y este es para hidratación. ¿Por qué? Porque mi piel es muy seca. Bueno, en verano no es tan seca, pero ahora en invierno es muy seca, así que utilizo primers para hidratación. Tercero, tercero, base. Importante base. También depende del tipo de tu piel. Hay bases que son para pieles grasa y el acabado es mate. O hay bases que son para piel seca. Este el acabado sería como no mate, sino como que normal. El acabado es normal, no queda seca. Porque obviamente si ustedes tienen una piel seca, si ponen una base mate, les va como que a secar mucho más la piel. Entonces tengan eso en cuenta. También eh, hay bases que, eh, por ejemplo, tienen protector solar. También me parece súper, o sea, ustedes ya depende, ya depende de ustedes qué base quieran comprar, pero es importante la base. También depende de ustedes qué base quieran co comprar dependiendo la cobertura. Por ejemplo, hay cobertura eh, que es muy bajita, hay otra cobertura que es media y hay otra cobertura que es alta. Entonces, yo normalmente utilizo media, no creo que utilice tan, no, no creo que tenga la necesidad de utilizar una base con cobertura alta. Pero, por ejemplo, hay días que, por ejemplo, si quieres tapar más de lo normal, sí podrías utilizar una base de cobertura alta. Entonces, eso ya depende como de ti, pero sí es importante tener una base. Entonces, yo les voy a mostrar la, una base que yo uso mucho, yo creo que la han visto en muchos de mis videos, es esta, que es de Wet and Wild. Importante que también escojan el tono de su piel, que no queden muy blancas, por ejemplo, que quede esto aquí blanco y que aquí el cuerpo quede, eh, pues que esté más oscuro, ¿me entienden? Yo sé que a veces es complicado, incluso a mí me ha pasado, no se preocupen que eso sea como que aprendiendo con el tiempo, ya me recogí el cabello porque estaba fatal, bueno, todavía sigo fatal, <risa> en fin, bueno, yo por ejemplo tengo muchísimas bases, pero digamos que como les digo, porque tengo que estar probando productos y eso, pero ustedes por ejemplo pueden escoger una base de acuerdo a sus necesidades, si están contentas con esa base, se pueden quedar en esa base, no necesitan estar como que probando tantas bases. Cuarto, cuarto, el corrector. 
Eso es algo que a mí me interesa bastante porque como ustedes saben, yo soy un osito panda. Así que el corrector, por ejemplo, es súper importante para mí. Pero yo sé que, por ejemplo, hay chicas muy afortunadas, muy afortunadas, que no tienen ojeras. Entonces, para esas personas que no tienen ojeras, solo necesitarían un corrector con cobertura normal, cobertura media o cobertura baja. ¿Por qué? Porque no necesitan tapar mucho. Yo presente el oso panda número uno, yo necesito un corrector de cobertura alta. ¿Por qué? Porque si no, no me va a tapar esta parte negra. Entonces, es importante que ustedes compren un corrector también de acuerdo a sus necesidades. Entonces, los correctores que yo compro, cobertura alta. Los, si usted no tiene ojeras como yo, puede co comprar un corrector con cobertura baja o es más. Creo que hay algunas que no utilizan ni siquiera corrector, o sea que eso ya depende de ti. Pero yo sí compraría un corrector, ya sea para limpiar aquí cuando me haga lo de la ceja, para que quede más perfilada, ya sea para poner aquí antes de la base, o ya sea para poner aquí también. Entonces, voy a hablar por esas personas que tienen ojeras, como yo. Yo necesitaría, aparte del corrector de alta cobertura, necesitaría un corrector para neutralizar ese, coro, ese, coro, ese color de mi ojera antes. Entonces, les voy a mostrar, yo utilizo muchas veces este, que... Es un tono como naranjita, digámoslo así, pero no es tan oscuro. Y yo utilizo este antes de poner el corrector. ¿Qué corrector utilizo y que estoy amando últimamente? Este de L'Oreal, el Infallible Morden Concealer. Entonces, para que sepan, así es como yo cubro mis ojeras. Ahora, también a veces utilizo este corrector de aquí. Este que es un poco más oscuro. Entonces... Para que ustedes sean más prácticas, si ustedes creen que ustedes necesitan, por ejemplo, este color verde, porque este color verde te ayuda a tapar granitos, por ejemplo, como acné, que partes donde estés roja también, que hay gente que tiene partes de la cara que son más rojas de lo normal. Por ejemplo, yo aquí en esta parte de la nariz siempre suelo ser como, como más rojita. Entonces, ese color verde nos ayuda a tapar esas, esas imperfecciones antes de colocar la base o el color, el color naranja antes de colocar el corrector. Entonces, para que ustedes sean prácticas, si se pueden comprar una paletica así de correctores, sería súper porque ya tienen para tapar los granitos, ya tienen para tapar las ojeras y en fin. O si solamente necesitan tapar las ojeras, que tienen ojeras muy profundas, muy pronunciadas, muy negras, sería un corrector así, un corrector solo uno, naranja y el otro corrector para tapar. Entonces, bueno, súper importante corrector, ya lo saben. Seguimos con el quinto producto y son los polvos, súper importante, polvos, ¿por qué? porque hay que sellar esa base, hay que sellar ese corrector personas que tienen la piel seca, acuérdense, hay que utilizar muy poquito producto porque si utilizan mucho eso va a hacer que la piel se vea extremadamente seca, más, ya más, más de lo que es entonces, eh, importante, para las personas que también tienen la piel grasa, súper importante sellar súper importante sellar, entonces, hay polvos compactos como este que tengo aquí que es de Huela Dual hay polvos sueltos como este que tengo aquí que es sin color es blanco pero en realidad no te deja color o como este que también es translúcido que significa que también lo único que hace es sellar pero este si sí no se ve blanco mejor dicho ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran yo tengo pues miles de polvos porque como les digo pues me tengo probando productos nuevos pero ustedes pueden comprar el que mejor se adapte para ustedes ya sea compacto o ya sea el suelto realmente si me, pude, si, me puse, si me pusieran a escoger entre compacto y suelto escogería suelto cuando tengo base pero por ejemplo para un diario que no quiero llevar base utilizaría un compacto Oreo Oreo, déjalo, sexto, súper importante, contorno, yo sé que a muchas no les gusta este paso, pero si ustedes quieren empezar como en el mundo del maquillaje, les aconsejaría que probaran este paso, ¿por qué? Porque el contorno nos va a ayudar a que la cara se vea más delgada, aunque la cara tenga mucho como, tenga como un perfil diferente, así que es importante contorno, yo lo hago mucho, pero ojo, para un diario no lo necesitan, si lo quieren incluir, lo pueden incluir. Pero yo pienso que esto es como más como cuando haces un maquillaje mucho más producido, te quedaría súper lindo. Ojo, no a todas las personas les sirve, por ejemplo, el contorno que yo hago. 
¿Por qué? Porque es, el contorno depende de qué forma tengas tu, tu cara, tu rostro, ya sea ovalado, redondo, en fin, ustedes yo creo que más o menos me entienden. Si ustedes no están seguras, por ejemplo, de qué contorno deberían hacer para el tipo de, de rostro que ustedes tienen, eh, yo les diría que busquen en Google porque el contorno varía mucho. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, que ustedes son principiantes, les recomendaría que hicieran un contorno con polvo. Porque es mucho más fácil que hacer un contorno con crema. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren comprar los dos, que yo hago los dos, por ejemplo, cuando se hace el contorno con crema, eso hay que sellarlo. Entonces, ahí es donde viene el contorno en polvo. Pero, por ejemplo, las personas que apenas están empezando, podrían empezar con un contorno en polvo solamente. Entonces eso ya depende de usted y por qué contorno, contorno en polvo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil, porque el contorno en crema es más difícil de trabajar, entonces para que tengan eso en cuenta. Entonces yo el contorno en polvo que tengo es este de Hula Benefit, eh, es muy bueno, pero como les digo, aquí no estamos hablando de marcas, pueden comprar cualquier contorno, eso sí, traten de que sea obviamente más oscuro que el tono de su piel, no que sea muy oscuro ni que sea muy claro tampoco. O contorno en crema, en este caso por ejemplo yo tengo esta paleta que compré hace poco que es de Anastasia, eh, no la he utilizado, pero por ejemplo esta podría ser una paleta muy útil ya que también tiene correctores, entonces eh, ya depende de ustedes que quieran, yo les aconsejaría que empezaran con contorno en polvo porque es mucho más fácil de trabajar. Ahora vamos con el producto número 7, <risa> es que 7, <risa> producto número 7, rubor. Eh, colorete eh, Blush Como lo quieran llamar o como lo llamen en su país Ese que nos da color aquí en nuestras mejillas Entonces Yo les recomendaría que obviamente utilicen rubor Sí, porque Porque sí, porque es lindo, porque no Ya ustedes deciden cuál comprar En qué tono comprar Yo por ejemplo tengo muchos Pero por ejemplo casi siempre me gusta utilizar como Rosaditos, como no muy oscuros Ni tampoco muy claritos No sé, como entre la mitad entonces les voy a mostrar uno que tengo aquí a la mano, eh, que es este. Entonces más o menos como un tono así. Realmente de rubor no tengo nada para decir. Súper importante me pasa el maquillaje. Sí, la verdad es que sí, sí lo necesitan. Pero ya ustedes deciden cuál comprar. A rubores que vienen en barra, es decir, como en cremita, yo les recomendaría que compraran en polvo porque es mucho más fácil de trabajar. En realidad es mucho más fácil. Producto número... 8, ahora sí, 8. Sombras, 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 sombras. Súper importante, obviamente, porque sombras hay que llevar sombras, obviamente. Yo les aconsejaría, o sea, yo, Luisa, les aconsejaría que compraran paletas completas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que compramos como lo menos posible, pues para no gastar tanto y porque es mejor cuando estamos como empezando en el mundo del maquillaje. Así que yo les recomendaría que compraran una paleta completa. Completa quiere decir que tengan tonos desde claros a oscuros y también tenga tonos, por ejemplo, eh, marrones a tonos, por ejemplo, que, tenga, que sean muy coloridos. Entonces también que tengan tonos que tengan brillante, como se dicen, ese, es, esos, esas sombras. Es que a mí siempre se me olvida, siempre. Bueno, sí, la sombrita que tiene brillantina, brillantina, esas sombritas. Una paleta que me gusta mucho porque pienso que es completa, bueno, completa, completa tampoco, pero digamos que tiene colores que uno utiliza mucho. Entonces, esa paleta es esta, que es la de J. Clean Hill. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, tiene tonos cafés, eh, tiene tonos, por ejemplo, con brillante, también tiene tonos que, por ejemplo, uno normalmente no usa, pero que si algún día le da por probar, los puede utilizar, o sea, todo en una misma paleta, tiene color negro, mejor dicho, es una paleta que es no tan completa, pero digamos que sí tiene tonos que uno utiliza mucho en una sola paleta, puedes hacer un maquillaje de día como puedes hacer un maquillaje de noche, o sea que por eso recomiendo ese tipo de paletas, esto es mejor a comprar paletas pequeñitas de 4 y comprar, tener 10 de 4, Pienso que esto es como más práctico a la hora de empezar en el mundo de maquillaje. Hay paletas más pequeñas que también siguen siendo paletas muy buenas, como por ejemplo esta, que es más pequeñita, pero lo mismo, tiene tonos, por ejemplo, puedes pasar de un tono de día a un tono de noche, también tiene tonos con brillante, así que paletas como esta son muy buenas. 
O paletas como por ejemplo esta. Si ustedes por ejemplo tuvieran una paleta así como esta que les acabo de mostrar. Y tienen una paleta así como esta. Que ya mismo les voy a mostrar. Ustedes tienen mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque miren. Aquí tienen los colores que en esa otra paleta no hay. Entonces. Pienso yo que. Es mejor comprar paletas grandes que paletas pequeñas. No les estoy diciendo que compren sombras costosas, pero sí sombras que tengan buena pigmentación. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen unas sombras, pueden ser muy grandes, una paleta muy grande, pero si el pigmento no es bueno, o si son muy parchosas, o si son muy polvorientas, el maquillaje no les va a funcionar o no les va a quedar como ustedes quieren que les quede. Entonces, es importante que si van a comprar unas sombras, traten de que las sombras sí sean de muy buena calidad. Ojo, no estoy diciendo que sean costosas. Estoy diciendo de buena calidad. Hay sombras de buena calidad que son muy económicas. Entonces, bueno, eso era el tema de las sombras. Ahora vamos al paso número 9. 9. 9. Pestañina y delineador. Pestañina, acuérdense, de acuerdo a sus necesidades también. Eh, si las tienen cortas, si las tienen largas, si las tienen así, no son curviaditas, sino que son así. Yo les recomendaría que tengan dos pestañinas. ¿Por qué? Porque a veces una pestañina no es suficiente porque tienen diferentes funciones. Entonces, a veces yo me gusta utilizar como que dos clases de pestañinas. Entonces, sí les recomendaría que compraran dos, o bueno, una también, pero una que se acuerde, que se acuerde a sus necesidades. Ya sea para darles volumen o ya sea para alargarlas un poco más, o eso depende de cada una de ustedes. Eh, yo en estos momentos tengo esta, bueno, fue la que traje como para dar la explicación. Esta es súper buena, es de la marca Essence. Essence Cosmetics, esta, esta marca tiene pestañinas muy buenas, se las recomiendo. Y esta lo que me da, me gusta es que me da un efecto como de pestaña postiza. Es decir, me, me las alarga bastante, algo que me gusta. Pero digamos que yo, por ejemplo, para esta pestañina la complementaría con una pestañina que fuera para volumen. ¿Por qué? Porque pienso que me daría como un mejor efecto como eh, mezclando esas dos. Por eso les digo que a veces es bueno como que tener dos pestañinas. Pero bueno, vuelvo y les repito, eso ya más que todo es de su preferencia, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Delineador. Si a ustedes les gusta el delineador, si no, este paso lo pueden omitir, pero pienso que a veces hacerse un delineado no está mal, como por cambiar el delineado. Hay algunas personas que les queda fabuloso, me encanta cómo les queda. Hay personas que solo hacen delineado, o sea, todos los días llevan delineado. Entonces es súper importante un delineador. Así sea que no lo vayas a llevar todos los días, pero por si algún día te da por hacer un delineado, sí sería súper. Hay delineadores líquidos, hay delineadores en gel y hay delineadores en crayón. Entonces tengo este en crayón, tengo este de gel y también tengo líquidos. Eh, ¿Cuál es más fácil? Creo yo que es este, el lápiz. Pero bueno, eso ya depende de cada una de ustedes. Pero sí, pienso que es importante añadir un delineador a su kit de maquillaje. Otra cosa que se me olvidaba también, le quiero recomendar el uso de pestañas. Yo sé que a muchas se nos hace difícil poner pestañas. De pronto a mí ya no tanto como al principio, pero créanme que es de práctica. Créanme que es de práctica. Yo sé que hay muchas que me escriben, no sé cómo ponerme pestañas postizas. Créanme que es de práctica. Tú aprendes embarrándola. Créeme que sí. Entonces, en el mundo del maquillaje es, es lo mismo. Aprendes embarrándola, las pestañas aprendes embarrándola también, pero la clave está en seguir intentándolo. Créanme que las pestañas postizas cambian mucho el maquillaje. Obviamente si ustedes tienen pe pestañas extra largas, pues no lo necesitan, pero si tienen pestañas cortas como yo, sí las necesitamos. Acuérdense que es de práctica, venden pestañas postizas muy económicas, paqueticos así por ejemplo que ya <ríe> prácticamente ya las usé todas, pero paqueticos así que vienen cinco pares, no son tan costosos, eh, traten de que no sean costosas porque realmente las pestañas postizas no es que les des como un uso tan largo, la mayoría se van dañando o están llenas de pegante, entonces te recomiendo que compren más bien paquetitos así. Producto número 10. Y aquí entre nos, ese es el producto que más me gusta de maquillaje. Y sé que muchos de ustedes ya saben cuál es. Taratatán, taratatán. Ya lo traigo. Iluminador. Iluminador. No me puede faltar. Hay muchísimos iluminadores en el mercado. Ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Realmente es opcional también porque yo sé que hay muchas que no les gusta el brillo. Pero no entiendo por qué. El brillo es súper lindo. A mí me encanta. Me encanta. No me puede faltar iluminador en mi rutina. Por ejemplo, hay iluminadores así. 
Hay muchos tonos de iluminadores también. Eso también ya depende de ustedes qué iluminador quieran comprar. Por ejemplo, estos iluminadores son sueltos. Que también son súper, súper, súper bonitos. Tengo esta, por ejemplo, esta paleta. Que una paleta también puede ser muy práctica. Porque no solamente tienes un iluminador. Sino que tienes varios tonos. Entonces ya mismo se las muestro. Esta paleta es espectacular. Entonces miren. Tengo diferentes colores, diferentes tonos. Entonces pienso que una paleta también sería muy práctica en este caso. Producto número 11. 11. Fijador de maquillaje. Súper importante fijar el maquillaje. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el maquillaje nos dure eh, más tiempo. Este producto va a sellarnos completamente el maquillaje. Así que se lo súper recomiendo. No les puede faltar en su kit de maquillaje. No les puede faltar. Les muestro este que me gusta mucho. Este es de la marca Revolution. Ustedes pueden comprar el que ustedes quieran. Hay eh, fijadores que tienen como brillo. Lo que, lo es decir, que cuando tú lo pones eh, en tu cara, cuando tú te lo pones así, deja como unos destellos. Este es normal. Entonces ya depende de ustedes qué tipo de fijador les gustaría comprar, les gustaría usar. Pero recuerden que es súper importante sellar el maquillaje al final. Y hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, eh, a lo largo del día se ponen un poquito más, les recomiendo que esto no lo hagan como tan cerca, sino más bien un poquito más eh, separado de, 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 de su rostro, porque si no puede que se les riegue el maquillaje, entonces tengan mucho cuidado a la hora de ponerlo, y también les recomiendo que cuando terminen de ponerlo, se pasen como, ya, no, yo qué sé, como una revista, un periódico, o un abanico, algo para que se les seque más rápido, no sé, me gusta hacer como ese truquito, entonces bueno, eso fue el fijador, Voló la tapa. Ahora vamos a los labiales. Súper importante tener labiales, obviamente. Esto pienso que ya va más que todo con la personalidad de cada una de ustedes. Pero por ejemplo, yo les diría, yo tengo demasiados labiales, pero ustedes no necesitan tantos labiales. O a no ser que ustedes sean de las personas que sean arriesgadas y quieran llevar un color diferente todos los días. Pero yo pienso que cuando tienes, por ejemplo, lo que les voy a mostrar, estos labiales, ahora mismo les voy a decir... Eh, que son cada uno, por ejemplo, no necesitan tener muchísimos, pero por ejemplo, si ustedes tienen un color rojo pasión, porque saben que el rojo no falla, y aparte de eso, eh, pienso que es como que un color que muchas usamos, entonces, si tienes un rojo sería súper, otro color eh, sería como un color como con el que te puedas poner como que todos los días, como, no sé, como si fuera eh, tu favorito, de pronto no es tu favorito, pero un color que tú puedas usarlo en cualquier ocasión y se va a ver bien. Por ejemplo, yo tengo este, que es el de MAC, y yo sé que muchas de ustedes saben que este es mi color como favorito. Ya, es más, ya se me va a acabar. Este, por ejemplo, yo me lo podría poner todos los días, de día, de noche, mejor dicho, no falla. Si tienen un color así, sería súper. Eh, otro color, por ejemplo, un poco más arriesgado, sería como un vino tinto, o en tu caso podría ser un, un color morado, eh, no sé, como ustedes lo quieran llamar, pero siempre tener como un tono, cuando ustedes quieran ir como un poquito más rebelde y fuera de lo normal, también sería bueno. Tener uno muy clarito, como muy nude, también es súper bueno, porque por ejemplo, cuando te haces un smokey eye, que te haces un un color aquí en los ojos súper fuerte siempre es bueno llevar como un nude en los labios o sea que el nude no te puede faltar tampoco y ya como para complementar un, un brillo porque si de pronto ese día no quieres llevar los labios mate quieres que los labios se vean más como brillo, brillantes como más sí, como ese efecto de brillo entonces podrías agregarle un brillo transparente encima así que me parece que no necesitas como que tantos labiales en realidad a no ser que como te digo sea de las personas que les guste llevar un color de labial diferente todos los días. Si no, pienso que estos serían como los más básicos y obviamente es importante tenerlos. Y bueno, esos son todos los productos que yo realmente recomendaría en un kit de maquillaje para principiantes. Ojo, para principiantes. Ahora, otras cositas de las que les quería hablar. Es importante, es importante, súper importante tener brochas. Yo sé que... La mayoría, o yo por ejemplo, antes de empezar en el mundo del maquillaje, yo solamente tenía una brocha que creo que era para rubor y yo la sombra me la aplicaba con el dedo. Pero, si ustedes son de las que se van a aplicar tres sombras, tres colores de sombra, necesitan brochas para esto, porque hay que difuminar esa sombra. Entonces, yo soy de las que me aplico la base normalmente con una esponjita. Esponjitas las súper recomiendo. 
Yo últimamente no estoy utilizando tanto la esponjita. ¿Por qué? Porque en el curso que estoy haciendo de maquillaje, la profesora realmente no nos recomienda utilizar, nos recomienda utilizar más brochas. ¿Por qué? Porque es más higiénico. No sé si me logran entender, pero bueno, si quieren eso se lo explico más adelante, porque no quiero entrar como mucho en el tema, pero bueno. Entonces, yo les recomendaría que se compraran un kit de brochas. No importa la marca, no les voy a hablar aquí que tiene que ser esta marca, mejor dicho, porque no. Eso dependiendo de lo que pueda tu bolsillo comprar. ¿Por qué les digo que un kit de brochas? ¿Por qué? Porque un kit de brochas es más completo. Es que, por ejemplo, en un kit de brochas a ustedes le van a venir brochas para la cara y brochas para los ojos. Entonces... Por ejemplo, no tendrías que estar como que comprando una, una y luego otra y luego otra. No, si te compras un kit sería súper porque vienen prácticamente todas las brochas que necesitas. Obviamente hay algunas brochas que te van a hacer falta, pero digamos que para empezar sería bueno comprar un kit de brochas. Yo contándoles desde mi experiencia, lo primero que compré que me acuerdo fue un kit de brochas para los ojos. Entonces, es decir, venían como por ejemplo estas que son solo para los ojos. Eh, y luego ya compré como otro kit que eran los de la cara, ya sea para el rubor, eh, para el polvo, mmm, para el contorno, en fin. Pero yo les recomendaría que para la base si sí utilizaran esponjita y para el corrector también. ¿Por qué? Porque me gusta como más la aplicación, pero bueno. Si a ustedes les gusta utilizar más brochas, también pueden utilizar brochas. Entonces sí sería súper bueno kit de brochas. Lo necesitan, en realidad lo necesitan. Eh, esponjitas para que más o menos sepan, por ejemplo, es esta que es para la base y esta por ejemplo la utilicé ya que es más pequeña para el, el corrector. Eh, otra cosa que también que les iba a decir, eh, yo tengo esta paletica que la traje para darles la, como el ejemplo y es que esta paletica tiene rubor, tiene contorno y tiene iluminador. Si ustedes pueden comprarse una paleta así, no importa la marca, pero si pueden comprarse una paleta así, también sería súper porque tienen tres cosas en una y no tendrán que estarlas comprando como por separado. A veces en el maquillaje es mejor como que comprar eh, cositas así, por ejemplo, paletas que grandes donde te vienen muchas sombras que estar comprando individuales o por ejemplo en este caso paleticas así que son, eh, que tienen el contorno, el rubor y el iluminador en uno, también es súper práctico. Pienso yo que también se gasta menos, entonces para que tengan todas esas cositas en cuenta, porque a la hora de comprar, pues queremos ser como lo más ahorrativas posible. También a la hora de comprar maquillaje, les recomiendo que miren las opiniones de la gente, eh, les recomiendo que miren videos en YouTube, los youtubers también hacen muchas reseñas, yo sé que a veces los youtubers mienten, a la hora de hacer algunas reseñas porque les están pagando para que recomienden ese producto pero no todos los youtubers mienten hay muchos que son muy sinceros a la hora a la hora de hacer las reseñas así que yo les recomiendo que antes de comprar un producto y sobre todo cuando es un producto tan caro mejor hagan como su, su búsqueda miren como que qué tan bueno es si les sirve para el tipo de piel porque es que esa es otra cosa que a veces compramos cosas que no son para nosotros y pues obviamente perdemos nuestro dinero así que a la hora de comprar maquillaje les recomiendo que busquen investiguen y miren reseñas en youtube de personas honestas así que esos son como todos mis tips eh, espero haber sido como lo más eh, clara posible de todas maneras si tienen alguna duda no olviden eh, dejarme sus comentarios o escribirme por DM en mi Instagram. Yo voy a estarles respondiendo y estoy, voy a estar ahí pendiente. Mm, y obviamente espero poder hacer más videos como este tipo. De pronto podemos hacer como que kit de principiantes parte 2 y meterle como otras cositas si ustedes así lo quieren. Pero nada, digamos que esto... Quería que no fuera como tan básico, pero tampoco quería llenarlas como de tantos productos. Yo sé que mucha gente eh, piensa que son demasiadas cosas y que, es, y, que, y, que, y que no es necesario. Yo también las entiendo, pero también sé que hay otras que quieren comprar muchas cosas y que también necesitan este tipo de videos. Así que por eso les digo que pienso hacer una parte 2 de este video, pero, pero déjenme saber si a ustedes les gustaría o no. Y nada, espero les haya gustado. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, que estoy como Luisa Balcázar, guión bajo. Allí también subo videos de maquillaje. Así que nada. Eh, también no olviden suscribirse y no olviden darle like a este video si les gustó y si les ayudó y nada, sean felices, los quiero nos vemos en un próximo video bye